நம்ம இன்றைக்கி செட்டி நாட்டு கந்தார அப்பம் செய்ய போகிறாங்க அதுக்கு நம்ம பச்சரிசியை ஒரு தம்ளரில் எடுத்துட்டு அதை வந்து இந்த அளவுக்கு தட்டிடணுங்க ஃபுல்லாக எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தட்டிட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம உளுந்து வந்து இப்படி போடணுங்க உளுந்தோடைய அளவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதை வந்து அரிசியை வந்து தலையை தட்டி எடுத்துட்டு அதில் நம்ம அரிசி அரிசி போடும்போது இந்த மாதிரி கும்பலாக அந்த அளவுக்கு ஃபுல் டம்ளர் வருதோ அந்த அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கிட்டா போதுங்க அதான் மெஷர்மெண்ட் நமக்கு நம்ம அந்த டம்ளரில் அரிசியை எடுத்துட்டு பச்சரிசியை அதை தலையை தட்டிட்டு அதே மேலே ஒரு புடி அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதை நம்ம வந்து உளுந்து போடும்போது இங்கே பாருங்க இப்படி போடும்போது இப்படி கும்பலாக இந்த அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுதான் உளுந்தோடைய அளவு இதை வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்கும் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாங்க இப்போ நான் நல்லா கழுவிட்டேங்க இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டுங்க இப்போ நான் ஊற வச்சுட்டேங்க ஊற வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இதை ஒரு மிக்சி சாரில் போட்டுக்கலாங்க இங்கே தண்ணியை வடிச்சுட்டு போடுங்க கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டுக்கலாங்க ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு ஏன்னா நான் ஒரு டம்ளர் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் பூ இதிலே போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க ஒரு நாலு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாங்க இதிலேயே இதுலேயே நான் வந்து ரெண்டு அச்சு உள்ளம் எடுத்துருக்கேங்க சின்னதாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு அச்சு வெள்ளம் போட்டால் தாங்க நல்லாயிருக்கும் இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த உருண்டை வெள்ளமும் போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு அச்சு வெள்ளம் எடுத்துருக்கேன் அதை நச்சுட்டு இதில் போட்டுக்கிறேங்க ஏன்னா இது அதிகமாக இனிப்பு இருந்தால் நல்லா இருக்காது பெரிய அச்சு வெள்ளமாக இருந்தால் ஒன்று போட்டால் கூட போதுங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிருச்சுங்க பாருங்க இந்த பதம் இருந்தால் போதும் இட்லி மாவும் இல்லாமல் தோசை மாவும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கு இடையிலனா ஒரு பதத்தில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் கொஞ்சம் குறை குறைனு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதுங்க மாவு இப்போ நான் ஒரு தவாவில் ஆயில் சூட் பண்ணிட்டேங்க நம்ம ஆயில் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஆயில் சூடாயிடுச்சுங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று வேணால் ஊற்றி எடுக்கலாங்க கொஞ்சம் சூடாகணும் ஆயில் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கம் இது பண்ணாங்க
Salam ya. Salam ya. Kunci simbol apa itu kau ngan? Kunci simbol apa sih kau nganga? Apa dah nalla ulla lah nalla ini benda wego. Paling ni kalau nampak bilik bilik sahur orang ni, ya, nampak macam tinggal, ya, lama ikut tarik sendiri ni, ramah taste dia orang tu, sahur itu kan ramah soft tau orang tu ni. Ini 
இப்போ நமக்கு இது வந்து செட்டி நாட்டு கண்டார் அப்பங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ உள்ள நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடிஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண